לא צריך, לא צריך. לא, לא, לא צריך. לא, לא צריך. יאללה בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. כן, on est aujourd'hui, תודה רבה, ל-18 janvier, jeudi 18 janvier, חט גימוע ד... Jvat le Chaim, Tovim, Ul, Shalom. Nous avons un premier jour dans la journée, acheté dans notre liste par... Juste un instant, juste un instant. Aïné. Lorraine Natia, Shemre Chota, Bechol, Asher, la prolévation de l'âme de sa grand-mère, Myriam, Bat, Nedjouma, Zichon, Ebracha, ainsi que Nedjouma, Bat, Aziza, Ruach Hashem, Tenachem, Amigan, Aïden, Yom, Bechol, Asher, Mimam, Imahen, Bechol, Arachem, Bechol, 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 qui euh, n'a flou euh, les tsarines ou arav, euh, toutes les personnes décédées depuis le 7 octobre, Hachem Yikom Damam, le Nishmatam Bezrat Hachem, pensera à la Kola Khatoufim, que je crois que c'est Rotam, le Vetam Rim ou Shlemim, le Shmor Al Khayanou, le Vetam Mikol Tsarom, le Kola Negam Khala, pensera aussi à l'élévation de l'âme de Hachem Atov, Bezrat Hachem, Maurice Moshe Ben, Simon, Roi Hachem, Tenachem Began Eden, et j'ai aussi un nom ici. Je vais citer, just a minute, Ken. Mazal Tov, Lin, Bat, Alis, Meshpahat, Ben, Shabbat. Ok, on commence tout de suite notre chiour de la journée. Il y en aura plusieurs, je pense, aujourd'hui, Blin et Der. Lorraine, à Théâtre d'Araba d'avoir acheté ce chiour chez nous pour l'évasion de l'âme de Ezra Tachem, sa grand-mère. Euh, Dix plaies en Égypte, ça fait mal. Des millions de morts. La Kadosh Bokhou n'hésite pas quand il frappe, il frappe fort. On a pu le constater dans tous les camps d'Israël, on a vu la Shoah, on a vu le 7 octobre, on a vu des pogroms au fur et à mesure des années, et du côté des nations du monde, la Babylonie, la Perse, la Grèce, et d'hommes ont disparu. Donc des fois, quand les, les coups sont forts, ils sont forts. On peut dire qu'en Égypte, « Terem Avda Mitzrayim »« Terem Tudash Avda Mitzrayim » La paracha, la Torah, nous apprend que l'Égypte est perdue dans cette paracha, donc de Beau, hein, dans le livre de Shemot, et euh, les plaies sont vraiment très difficiles et on peut dire que l'Égypte ne se relèvera pas alors qu'elle était la plus grande puissance du monde. Tout le monde était persuadé à l'époque de l'Égypte que personne ne pourrait rien contre elle tellement elle était souveraine, tellement elle était forte. Euh, la question c'est de savoir pourquoi Bémet, des fois, le créateur du monde, euh, agit-il dans la justice avec toujours des arrière pensées le, les arrières pensées chez Dieu, comme il n'a rien à cacher que personne ne peut rien lui dire, parce qu'il est Dieu et nous on est que des créatures, il le dit dans cette paracha, dans le chapitre Yud, verset Bet. Et il dit, Ulmaan, dans l'intérêt, dans le fait, ou pour cœur en français, te saper bozne bincha ou ben mitra et asher italalti be mitzraim, afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants ce que je me suis joué de l'Égypte, montrant ainsi que je suis Dieu sur terre, dans le ciel et sur les océans, que rien ne peut m'échapper et que je frappe qui je veux, je peux frapper même un troupeau mélangé des Hébreux à l'époque, mélangé avec les animaux des Égyptiens, seuls les animaux des Égyptiens étaient frappés, seuls les animaux des Égyptiens étaient frappés, à un tel point d'ailleurs que les sauterelles ont apporté un bienfait euh, à, euh, à une guerre qui ne cessait d'exister sur les frontières de l'Éthiopie et de l'Égypte de cette époque puisque les sauterelles n'ont pu envahir que le territoire de l'Égypte. Que le territoire de l'Égypte. Ce qui fait qu'elles ont démarqué d'une certaine façon les limites entre le pays de l'Éthiopie et de l'Égypte. Elles ont vraiment démarqué bien comme il le fallait. Et ainsi donc, le but nous raconte ici euh, la Torah elle-même. Je veux que vous racontiez les prodiges que j'ai accompli en Égypte. Ici, il y a une volonté, Mideoraïta, qui est la raison pour laquelle, dans toutes les justices que Dieu nous fait passer, pour le meilleur comme pour le pire, pour le meilleur comme pour le pire, on pourrait dire, regarde ce qui s'est passé pour la Shoah, plus de 6 millions de morts. Mais personne ne dit jamais le contraire. Quoi, avec la Shoah qui a tellement été organisée, Participé, on a été vendu, on a été trahi, aucun pays nous a aidé, sauvé, même pas une raille a été bombardée, la Suisse a été le premier à nous livrer au SS, et vous êtes encore vivant Personne ne dit ça. C'est comme pour le 7 octobre, j'ai entendu euh, quelqu'un qui a dit non, je ne veux pas remercier Dieu après ce qui s'est passé, 1200 morts sur le terrain, 
je ne vois pas où était le miracle. Mais quand tu vois comment se sont organisées 3000 personnes qui débarquent et qui ont encerclé, normalement, il y avait 3500 personnes, c'est un, un, un miracle gamour. Bon, il y en a qu'un qui a dit que ce n'est pas un miracle. D'accord Mais c'est un, un miracle. <rire> c'est un miracle qui est là, les survivants. Ils ont fouillé millimètre par millimètre. Les vidéos sont claires. Millimètre par millimètre. Tout était fermé. Normalement, il ne peut pas y avoir de survivants. Et ça, on le voit dans la paracha, puisque nos chachamim nous disent, et ils s'étonnent. Pourquoi est-ce que les, les ministres de Pharaon ont eu dû avoir le cœur qui s'est renforcé Parce qu'ils ont dit, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer de façon scientifique, ni même sur le domaine de la magie. Laquelle Comment se fait-il que chaque plaie soit capable de laisser encore de la quantité pour la plaie d'après Ça d'ailleurs, Chazal nous dit, ça a été la première déduction de Yitro. Yitro, il a dit, mais quoi, après les grêles qui ont fracassé toute l'Égypte, toute la verdure, toutes les moissons, il y a eu encore de quoi laisser manger pour les sauterelles C'est que chaque plaie a laissé de la nourriture pour l'autre. Elle a laissé une possibilité pour l'autre. Quand tu prends une grenade et que tu la jettes dans une petite pièce de deux sur deux, il n'y a plus de pièces. Là, tu as la moitié de la pièce qui est éclatée, l'autre moitié, elle n'a rien du tout, même pas une égratignure. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est ce que dit de Sefer Mirechen à propos de Yitro, j'ai trop en français, qui a constaté que Béhémet, il y avait la main d'Hachem. De quelle façon Parce que le tir est trop précis. Les choses sont trop précises dans ce qui est fait. Pour en venir à l'âme de cette étude de ce matin, qui est beaucoup plus importante que ce que vous pourriez imaginer, eh bien, pourquoi elle est plus importante que tout Parce que le but de la sortie d'Égypte et la mort de ces millions d'Égyptiens <coughs> égyptiens qui ont péri en Égypte est marqué dans ce chapitre 10, verset 2. Je vais faire cela maintenant, je vais endurcir son cœur, puisque c'est ce qu'il voulait, Pharaon, s'endurcir. T'inquiète pas, je t'emmène là où tu veux aller. Ou le man, t'es sa père. Et le but, ce sera de raconter les louanges d'Hachem, les miracles de Dieu. Et vous verrez que toutes nos prières, toutes nos prières, sont basées sur ce principe fondamental que le but de la création du monde, et ce, de façon incroyable, quelqu'un un jour m'a dit, qu'est-ce que font les démons À quoi je vais créer des démons dans les mondes parallèles Qu'est-ce que font tous ces êtres que Dieu a créés Sept cieux, sept niveaux sous terre, mais qu'est-ce qu'ils font Ça a été une de mes premières questions que j'avais posées à Rabbi Moshe Edri quand j'ai commencé à étudier la Torah. Il m'avait répondu, il chante pour Dieu. Et d'où est-ce que je retrouve une telle référence quand Yaakov se bat contre le génie de Esab, le Satan lui-même Ouais, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Est venu pour moi le moment de chanter en l'honneur de Dieu. » Ce qui fait que la création du monde, Kolane Shamat Alléluia, Alléluia, qui est digne de louange Celui qui loue le Créateur du monde. Celui qui chante en l'honneur de Dieu, qui raconte Marabouma Secha Hashem, Kulam Bechokma Sita. Le fait des fois de tomber malade, non seulement ça fait un tikkun, mais c'est pour que tu puisses faire une Seudat Odaya. Remercier Akadosh Baruchou fait partie du principe central de la création du monde. À un tel point que, à un tel point que, nous le disons dans le Modim. Vous avez remarqué que deux fois par jour, il y a ce qu'on appelle Modim des Rabbanan. Ça peut être trois fois par jour quand il y a Moussaf. Okay Regardez bien le texte. Modim anachnu lach. Donc, nous te remercions, nous, tous, Hachem. Sha'atawa Adonai l'mavotenu. Que tu es l'éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Intéressant de voir pourquoi on dit ça. Si tu es notre Dieu, tu es le Dieu de nos pères. J'ai fait un cours sur ça, regarde-le. Eloé Kolbassar, Dieu de toute chair. Ok Yotzernu Yotzer Bereshit, qui nous a créé, qui a créé la formation de, du monde. D'ailleurs, dans le mot Bereshit, mon frère Samy m'avait rappelé que c'est les lettres du mot Beri. Et si vous regardez la suite, les Sofitibot, c'est Tashpad. C'est cette année. Apparemment, c'est... Quand tu regardes Bereshit, c'est les lettres du mot Beri. Ensuite, tu, tu prends les initiales qui sont suivies dans les versets, tu regardes à Tashpad. Ou frère, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Berachod ve'odaot l'ishmecha gadol ve'akadosh bénédiction et reconnaissance de ton grand nom qui est saint. Al shehitanu vikiamtanu, qui nous a donné la vie, qui nous fait vivre. Kain tahayenu utechonenu, ainsi donne-nous la vie. Et prenons en pitié, vite sauf galiotenu hatzrot kotechcha et réunis tes enfants sur la terre dans la cour du Beth Amikdash. Lishmoch ukecha velasot retzonecha pour garder tes préceptes et faire ta volonté ou la rovdecha belevav shalem et te servir de tout notre cœur. Sur quoi? Lis la phrase, la dernière phrase. Al Parce qu'on va te remercier toute notre vie. 
Baruch El Aodaot. Bénédiction, Dieu, qui reçoit des remerciements, de la reconnaissance. Ça veut dire que, en réalité, le plus grand remède pour une personne, s'il veut vivre, il faut donner des arguments. Le mec, il est mourant sur son lit de mort. Je ne veux pas mourir. D'accord, mais pourquoi tu veux vivre Je n'ai pas fini de travailler. Je devais livrer euh, la marchandise. Ce n'est pas très convaincant. Mais si tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux vivre parce que je n'ai pas fini de te remercier, tu as toutes les raisons de vivre. C'est ce qu'on dit dans le Modim Anachnoula. C'est ce qu'on dit dans toutes nos prières. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Sheakol Niyabit Baruch. Vous verrez que le Créateur du monde, dans toutes les occasions, nous demandera de faire une chose pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés. Les chants des baleines, les chants de tous les animaux de la forêt, tout ce qu'on peut entendre, loue le Créateur du monde, explique le Perek Shira. Le monde a été créé pour cela. C'est-à-dire si un jour tu t'ennuies, Bernard, tu es comme ça en train d'attendre le bus, ok Chante en l'honneur d'Hachem. Chanter, c'est le langage de la Neshama pour lequel le Créateur du monde nous a créé. Vraiment nous a créé. Sur ce, nous allons rentrer dans neuf explications rapides de la Catholique Ilianos pour faire kifos. C'est espagnol que je vais partager avec vous. C'est bon Yallah. Les Ségoulottes de raconter la sortie du pays d'Égypte. Donc vous avez compris que la Gadat de Pessar se fait tout sauf en la racontant. Il faut la chanter, la Gadat de Pessar. D'accord Quel intérêt on aurait à raconter les prodiges d'Akadosh Baruch Hu Alors déjà, il y a un point sur le domaine avant de commencer psychologique. Vous savez, comme je l'ai écrit dans mon livre sur les proverbes, la seule façon de regarder l'avenir, c'est de fermer la porte du passé. Bah, la Torah nous dit exactement le contraire. Et la Torah est très psychologique. Tu ne peux pas faire un pas sans te rappeler que tu es sorti du pays d'Égypte. Mais non, mais non, la Torah est beaucoup plus intelligente que nous. Et elle est en train de nous dire que tu dois te rappeler de ton passé pour voir comment tu as évolué aujourd'hui. Ça rappelle l'histoire de cet homme qui s'est engagé sur l'océan avec une barque. Il se retourne pour voir s'il est arrivé à terme, au but de son voyage, et il voit toujours qu'il y a des vagues devant lui. Et il se décourage. Alors Dieu lui dit, au lieu de voir... Si tu es proche ou pas de ton but, regarde déjà combien tu as ramé et combien tu t'es éloigné de l'endroit où tu avais démarré. Ainsi donc, quand la Torah nous demande de nous rappeler d'où est-ce qu'on est, qu est sorti, c'est pour que l'on puisse jouir de voir qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple, en tant que nation sur la terre, que le peuple d'Israël a évolué, qu'il a été capable de surpasser et de surmonter tous les pogroms de ces 2000 ans d'absence à travers des pays étrangers, chose qui normalement n'aurait jamais pu se faire. C'est dans ce sens qu'on te dit, rappelle-toi d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est ce qu'on dit dans les versets. D'où viens-tu D'Égypte. Et où vas-tu Vers Jérusalem reconstruite. C'est ce qu'on chante depuis 2000 ans dans la Gada de Pessah, pendant la fête de Pessah. Quoi Ken, Barour, Barour. Non, Pirkavot, c'est Maïn Bata, là-bas c'est autre chose. Là-bas, on te rappelle que tu étais une goutte puante, on parle de la semence, et que, en fin de compte, c'est pas très encourageant là-bas. Hein. Si tu pues, tu finis dans les verres, c'est hein? pour travailler l'humilité de l'homme. Première. Alors maintenant, on va étudier ensemble le fait de louer le Créateur du monde à chaque fois que vous remerciez Hachem, par exemple, euh, quand vous faites une Seudat Odaya. Les gens font une Seudat Odaya, ils s'assoient, ils ne racontent pas. Mais vous avez tout raté. Une Seudato Daya, c'est pour raconter en public le miracle que vous avez vécu, que Dieu a fait pour vous. C'est ça le but de Seudato Daya, c'est pas simplement de manger. Ensuite, Nishmat Kolchai. On récite Nishmat Kolchai, remercie à Kajuru, qui était une des puissances, une des prières les plus puissantes qui existent. Mais de raconter la sortie du pays d'Égypte, pourquoi c'est très particulier Parce que non seulement c'est la naissance d'un peuple, mais c'est aussi le moment par excellence où le créateur du monde se dévoilera pas à travers le déluge, la destruction, mais la construction de la foi, aussi bien chez les nations du monde, et surtout, que les bénis Israël. Comme le dit Rachav euh, dans le livre de Joshua, nous avons tous entendu. Rachav dit comme ça dans les premiers chapitres, nous sommes tous au courant que l'Éternel, votre Dieu, vous a sorti du pays où là, personne ne pouvait sortir. Donc oui, il y a un but, comme vous le comprendrez très bien en tant que parent, quand vos enfants ont de la reconnaissance pour vous, euh, quand votre patron, en tant qu'ouvrier, il a de la reconnaissance pour votre travail, quand vous avez de la reconnaissance pour votre patron, quand vous avez de la reconnaissance pour vos professeurs qui vous ont appris, quand vous avez de la reconnaissance pour une personne qui vous rend, qui vous rend un service, ça fait du bien. 
Ça fait du bien d'avoir la reconnaissance. Les enfants, pour les parents, ça fait du bien. C'est pas qu'on recherche ça, mais quand c'est fait, ça fait du bien. Si pour les Mitzrayim, Yeshbo Ma'ala, Nizgava, Vesgula, Nifla, Lachiv, Lev, Banim, Alavotam, le fait de raconter la sortie d'Égypte, nous explique les Rachamim dans euh, Ateret Yeshua, dans ce livre-là, que c'est capable de réinsercer de la foi au cœur à un tel point que les enfants se rapprocheront des parents qui libouraient à Emouna, à Eliyotsim, et puis à Avot, à Melim, et bien, ou Belibam, Shale Yaladim, Rochem, Nitsri, Shel Gdusha, les Shomram, Tamid, Bederech, Hashem. Là, il y a quelque chose de très sympathique qui apparaît au, son, au nom de nos sages. Raconte ce qui s'est passé en Égypte à tes enfants et n'attends pas des résultats, c'est Dieu qui s'en occupe. Pendant que le père et la mère raconteront à leurs enfants les prodiges de la sortie d'Égypte, le créateur du monde lui-même mettra de la foi dans le cœur de cet enfant qui remerciera ses parents pour plus tard. Ça veut dire qu'ici, quand il y a marqué « Ulman, t'es sa père, je veux que tu racontes », on a une promesse que Dieu aussi se mêle dans l'éducation grâce à la sortie de Pessar. Donc, quelle est vraiment la fête que nos enfants ne doivent jamais, jamais rater Pessar. Pessar peut rapporter une personne à prendre conscience de son judaïsme. Deuxième chose, c'est la naissance du peuple d'Israël, bien sûr. Donc, dans le livre Hemdat Yamim, il dit chaque fois qu'on raconte la sortie d'Égypte, on, on donne de la force dans le ciel pour que Akadosh Baruch Hu nous refasse encore des miracles. Ça me rappelle l'histoire d'un papa hein, qu'à l'époque des francs, il avait donné 500 francs à sa fille. Cadeau. Ah, elle était tellement contente. Toda, Toda, wow, Toda, c'est trop, papa, c'est trop. Elle a tellement remercié qu'il lui a sorti un billet de 500. Elle a remercié encore plus. Tellement ému, il lui a redonné un billet de 500. Et ça a duré comme ça pendant au moins 10-12 secondes. Donc elle a ramassé une petite somme de 6 000 francs, 7 000 francs. Et elle s'est arrêtée. Son père lui a dit, dommage que tu t'es arrêté. Tant que tu continues à me remercier avec autant d'enthousiasme, moi, je ne me serais pas arrêté. J'ai dit, dommage que je n'y étais pas. Okay. Ainsi est le créateur du monde. Tu veux encore D'abord, ça, je dis merci. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que la personne ne te montre pas d'enthousiasme, si tu fais un cadeau à quelqu'un qui t'a coûté bonbon, il dit, ah merci, pose-le là. C'est énervant, ça. Non. Après, il te dit, mais tu l'ouvres pas Pourquoi tu veux l'ouvrir Non, 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 j'ouvrirai demain. Pourquoi Parce que le but du cadeau, c'est de voir ton visage, comment il va être heureux. C'est juste ça qu'on veut voir. Parce qu'on sait très bien que le cadeau, tu peux demain le refiler à quelqu'un d'autre. Hein. Tiens, mets-le de côté, on a un anniversaire la semaine prochaine, il emmènera un hein, Ginette. Mais tout le but, c'est justement de, de voir de ses propres yeux la joie. Et le créateur du monde, quand il voit que Bémet, on raconte l'histoire de « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, le Kirat Shema, le matin et le soir. » Le créateur du monde se délice de cela. Surtout que c'est une mitzvah assez d'oraïta. Ici, vous avez une mitzvah de la Torah. Troisième explication, mais c'est pour eux de Seat Mitzrayim, mais Shabrim, Israël et Kochot Atuma, mais c'est Trahara. Sachez que le fait de raconter la sortie d'Égypte, on brise littéralement toutes les forces du mal autour de nous. C'est pour cela que la sortie d'Égypte a été conséquente, puisque toutes les statues d'idolâtrie ont été détruites en Égypte par le fait, justement, de l'histoire de la sortie d'Égypte. Et donc, les Chachamim nous disent dans Shmot Israël, Parashat Vaishlar, que chaque fois que tu racontes la sortie d'Égypte, tu enlèves l'œil, tu enlèves les forces du mal, tu enlèves les démons de ta maison. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui rentrent dans une maison ou qui adressera dans le bureau ou des choses comme ça, racontez les diplés. D'ailleurs, il y a une mitzvah, une grande ségoula, de lire... Euh, de dire les diplés balpés dans un endroit, ou même de, de rapporter les 42 stations dans le désert des 40 ans vécus avec mon cher Abénou. Tout ce qui touche à la sortie d'Égypte a une force incroyable. Rien que de dire « Ani Adonai Lohem Asherot Mitzrim Lotachem Lelohim Ani Adonai Lohem Emet » Rien que cette phrase-là est capable de renverser des mondes autour de nous et de les rendre purs de la pollution à la pureté. C'est là. Quatrième Ségoula le fait donc 
de parler de la sortie d'Égypte à quelqu'un, sache que tu peux lui introduire dans son cœur et dans ton propre cœur, le faire rien que d'en parler, de la Emouna, Mashma Mikan, que toute personne qui perd confiance dans sa foi vis-à-vis d'Hachem, qu'il relise la sortie d'Égypte, qu'il relise un petit peu la Gada de Pessah, et qu'il sache que par ce biais-là, la Emouna re-rentrera à l'intérieur de son cœur. Et là, il dit quelque chose d'incroyable, Emouna Blikvoul, une foi sans limite. Cinquième, donc vous avez compris que le Kiryat Shema, Shema Israël, qui est la phrase fétiche du peuple d'Israël, est emprunt de quelque chose d'important. Le souvenir de la sortie des Juifs. ce que dit la Gemara dans Brachot. Pourquoi tu fais le troisième chapitre le soir avec les Tzitzit C'est que le jour, c'est pas la nuit. Et la Gemara conclut, oui, mais comme on rappelle la sortie d'Égypte et que c'est une misva de le rappeler le jour ou la nuit, alors on va rapporter le troisième chapitre, même le soir, alors qu'on parle des Tzitzit. Cinquième explication. Celui qui a des problèmes financiers, problèmes de santé, de ce qui rapporte ici, dans Kedushat Levi, le fait de parler de la sortie du pays d'Égypte, écoutez bien, la force des lettres et des mots composés que vous raconterez sont capables de réveiller la bonté et la miséricorde dans les Olamot Aïlionim, dans les mondes d'en haut, pour recevoir enfin de l'abondance dans le monde d'en bas. Donc une grande ségoula pour le boulot, si vous voulez des résultats au niveau du travail, au niveau de l'abondance, de signer une maison et autres, il suffit de faire un éder. Tu veux cette maison voilà. Bon, Si j'arrive à acquérir cette maison, je sors des... Non, je raconterai tes louanges et l'histoire de la sortie d'Égypte. Ken Oui. Oui, mais il y aura une différence. L'image que les Chachamim nous donne, quand il y aura la Géoula finale, c'est que le soleil sera devenu tout petit, à côté de l'immense lumière du premier jour qui reviendra. Et donc les Chachamim nous disent que l'histoire de la sortie d'Égypte sera comme une flamme d'une allumette allumée devant le soleil. Donc oui, on y aura, mais pourquoi ce sera comme une flamme La question c'est pourquoi ben, Parce que le fait de rapporter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est de rapporter les prodiges que Dieu a fait. Mais quand tu auras la Géoula, Dieu sera présent parmi nous. Donc, raconter euh, la Emouna que Dieu nous a inculqué en tant que peuple en sortant d'Égypte est ridicule face au fait que maintenant il y a le Bet-Amigdash et que Dieu réside. Donc tu le vois, toi, tu as besoin du passé. Donc on le racontera parce que c'est un choc, c'est une mitzvah, mais ce sera presque ridicule, presque vexant de dire au fait, je vais te raconter quels sont les prodiges que Dieu a fait, mais regarde la fin des temps, puisque... Les Chachamim nous ont promis que les miracles de la fin des temps et qui vivra verra seront 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Donc euh, voilà, on verra. Si Dieu veut. Par le fait de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, la connaissance de Dieu s'inculque au fur et à mesure dans l'intellect du juif. Et regardez cette ségoula du Ismach Israël qui dit « Le fait de raconter le plus possible les prodiges de la sortie du pays d'Égypte te permettra de voir, comme un espèce de mekoubal, la main d'Hachem sur tous tes chemins. Puisque tu parles de moi et que tu as raconté comment j'ai fait les choses en Égypte avec tellement de détails, alors sache que je te donnerai un cadeau. J'ouvrirai tes yeux dans la vie de tous les jours pour voir où je me trouve et combien je t'accompagne à chacun de tes pas. » C'est mes C'est Israël Oskim, septième. Mais si pas cette mitrem, quand Israël raconte la sortie du pays d'Égypte à leurs enfants ou à des amis, qu'est-ce qui peut mettre fin à la galoute, justement, le fait de parler de la sortie d'Égypte Au lieu d'aller en galoute, le fait de raconter comment on est sorti de galoute peut mettre un terme à l'histoire de la galoute, donc la gada de Pessah. On comprend pourquoi on dit que à Nissa nous avons été sauvés et à Nissa nous serons sauvés. Pourquoi Parce que le fait de raconter la sortie d'Égypte met fin à la galoute. Mieux vaut en parler que d'y y aller. Voilà ce qu'il dit. Huitième, donc avant-dernière, dans les ségoulottes de la sortie d'Égypte, Becha chez Israël, mais sa prime et tsipourou et tsiat mitzraïm. Emma orim chouv et kol anissim et niflaot chassa hachem la embe otam yamim. Ou bekocha misku gamba et azot le nissim et niflaot. Qui met cette ham et tsmitzraïm a enu niflaot. Comme c'est marqué, euh, celui qui raconte la sortie du pays d'Égypte 
le fait de raconter les miracles qui se sont passés à cette époque, eh bien, vivra et sera digne de vivre des miracles à sa propre époque. Bayami Mahem Bazamanazé, du verset qui met, etc., comme dans ces jours quand tu es sorti du pays d'Égypte, Arénou Niflaot, montre-nous maintenant à nous aussi des miracles. Ce qui fait qu'une des plus grandes Ségoula pour rester en vie à travers la galoute et toutes les épreuves de la vie, c'est justement de dire ne t'inquiète pas, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'on était esclave en Égypte, rappelle-toi que à quatre jours on voyait Moshe et Aaron, rappelle-toi. Parle de ça, et ça te donnera aussi le mérite de. Je me rappelle qu'il y a très longtemps de ça, pendant la guerre du Liban, il y a très très longtemps de ça, il y a un commando qui sont rentrés, ils se sont trouvés piégés, euh, je crois que c'était la première guerre du Liban à l'époque, ils avaient raconté qu'ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds, tellement il y avait des pièges partout. Et ils se sont mis à chanter Asia, cher Moshe, où venez Israël Et chaque fois qu'ils avançaient, les bombes explosaient ou d'elles-mêmes, où les ennemis marchaient dessus. Il se passait pas mal de ni ni flaute. Neuvième explication sur les ségoulottes de raconter la sortie du pays d'Égypte. D'ailleurs, je raconterai, je rapporterai que celui qui veut se marier, celui qui veut se marier, celui qui veut une bonne parnassa, je pense qu'on est tous concernés, celui qui a besoin d'un miracle, de la guérison. Aaron Celui qui veut vraiment avoir un miracle. Mitzvah de chanter tous les matins, homme comme femme, donc une femme chez elle à la maison, pas de le lire. « Asia, cher Moshe, où venez Israël ?» Il y a plus de dix ségoulottes qui sont rattachées à ça. Ce chant-là, qui est divin, qui est un nom, qui est un chant prophétique, puisque trois millions de personnes se sont mis à chanter euh, euh, ce chant sans, sans avoir répété, sans rien, ils ont tous eu la névoie de pouvoir chanter ce chant-là. Même dans la vie, quand ça ne va pas, des fois on a des mauvaises nouvelles, ou on n'est pas très bien. La belle-mère, elle est arrivée à la maison, un truc comme ça, tu sais, rassera, tu vois. Non, pas toi. Elle ne peut plus venir. La belle-mère, elle ne peut plus venir, toi. Elle est partie. Voilà. C'est pour ça qu'il était souriant. Il m'a fait un sourire de Fantomas. Les pauvres, les belles-mères. Hein des fois, tu vas chercher des résultats à l'hôpital. Chante Az Yashir Moshe. Chante toujours Az Yashir Moshe ou Nisrael et Tashira Azot. Lama, parce qu'elle est capable de relever énormément. D'ailleurs, c'est la conclusion de tout ce qui s'est passé en Égypte, mais aussi de tout ce qui se passera plus tard. Az, ça peut se dire alors ou alors. C'est bien. Comme ça dit la Gemara. C'est pour le Seth Mitzrayim Yeshbaz Gula. Nisgaba ou Maola, la Sir, Mileva Adam, Kol Mine, Marchavot Raot. Celui qui a des mauvaises pensées, qui est triste dans son cœur qu'il repense aux dix plaies qu'Akadouj Baruch Hu a envoyé en Égypte pour le sauver. Qui keshem shotzei Hashem et Israël me bintzraim me arbaim betishacharetuma tout comme Dieu nous a sorti des 49e paliers de impureté du pays d'Égypte où tout était fermé contre nous. Ainsi donc en rappelant les miracles que Dieu nous a fait en sortant du pays d'Égypte, sache qu'il peut te sortir de tous tes problèmes qu'ils soient santé, financier, amoureux, éducatif et autres. Car besrut shemaurim shuvet inyan itzeat mitzraim car dès qu'on rappelle au Créateur du monde, comme c'est marqué dans la Torah, afin que tu racontes mes prodiges, et ainsi donc le cœur de l'homme s'adoucit, retrouvera la lumière de l'espoir, rien qu'en racontant les prodiges du pays dans lequel nous avons été créés en tant que nation et duquel nous sommes sortis en tant que peuple libre il y a 3500 ans à peu près aujourd'hui. Baruch Adonai Le Olam, Amen, Amen. Merci.